Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan dan puan-puan Saya telah mengadakan Satu pertemuan Dengan kumpulan yang menyokong saya Dan rakan-rakan daripada Parti Amanah Warisan dan DAP Pada 25 Jun 2020 Bertempat di rumah tetamu Sabah Kuala Lumpur Perbincangan yang diadakan secara tidak formal dihadiri oleh Datuk Sri Syafi'i Abdal yang berhormat Muhammad Sabu yang berhormat Tan Kok Wei dan yang berhormat Lim Guan Ing dan beberapa lagi Datuk Sri Mukris Mahathir dan Datuk Wira Mazuki Yahya turut menyertai pertemuan ini kami membincang banyak perkara berkenaan keadaan negara pada masa kini dan masing-masing melahirkan rasa risau terhadap beberapa perkembangan semasa. Semasa perbincangan telah timbul beberapa cadangan mengenai hala tuju perjuangan untuk mengembalikan mandat kepada rakyat yang telah dirampas oleh Tan Sri Mohidin Yassin dan konco-konconya dan menubuh kerajaan pintu belakang menggantikan kerajaan yang dipilih rakyat semasa pilihan raya ke-14 dalam bulan Mei tahun 2018. Di dalam perbincangan saya terbuka kepada apa juga cadangan termasuk saya tidak dicalon sebagai bakal Perdana Menteri. Di antara cadangan yang dikemuka ialah pencalonan Datuk Seri Syafi'i Abdal sebagai Perdana Menteri. Kami sebulat suara bersetuju Datuk Seri Syafi'i Abdal dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. Saya menyokong penuh cadangan ini. Yang penting ialah kita mempunyai pendirian yang tegas supaya rakyat tahu akan pendirian kita. Kami juga bersetuju mencadang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Timbalan Perdana Menteri 1 dan Mukris sebagai calon Timbalan Perdana Menteri 2. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Syafi'i dicalonkan? Mungkin ada yang telah lupa bahawa Syafi'i adalah salah seorang pemimpin asal menentang kerajaan kleptokrasi sejak Sebelum pilihan raya ke-14, dia juga salah seorang pemimpin yang menjadi mangsa awal kerajaan Najib dan telah disingkir dari jawatan menteri dan naik presiden UMNO kerana tidak dapat menerima perbuatan rasuah dan pencurian wang rakyat menerusi skandal 1 MDB yang begitu memualkan. Syafi ketika itu bersama-sama dengan Muhyiddin. Kini Muhyiddin meninggalkan perjuangan dan kembali bersama dengan kleptokrat yang dahulu menghukum dan menyingkirnya. Saya percaya jika langkah kami berjaya, ia akan merapatkan lagi hubungan di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Saya juga percaya apa yang kita cadangkan ini dapat diterima oleh rakyat sebagai bukti bahawa personaliti-personaliti di dalam pemimpin-pemimpin parti pembangkang tidak utamakan kedudukan dan jawatan mereka. Yang penting ialah meneruskan perjuangan yang dimulakan sejak tahun 2015 untuk membersihkan negara dari kerosakan yang dilakukan oleh pemimpin kerajaan ketika itu kerana sikap tamak, bongkar dan kepentingan diri. Seperti yang kita sedang saksikan perbuatan yang kita tentang dahulu sudah mula bertapak dan pemimpin dan penyokong kleptokrasi sudah kembali. Parlimen akan bersidang tidak lama lagi. Saya akan kemuka usul tidak percaya kepada kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. InsyaAllah dengan sokongan ahli-ahli parlimen yang tidak boleh 
menerima kerajaan pintu belakang Tan Sri Muhyiddin dan mahu mengembalikan mandat rakyat akan bersama-sama saya dan rakan-rakan lain menyokong usul Datuk Sri Syafi'i menjadi Perdana Menteri. Jika usaha ini berjaya, langkah untuk pastikan asas demokrasi seperti yang dituntut oleh rakyat akan dapat kita penuhi. Kita perlu tamatkan kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat. Sekian, terima kasih.